16 börn hafa nú greinst með alvarlega ekóli sýkingu þar að fjögur í dag. Fjöldi erlandra ferðamanna lagði leið sín í efstadal 2 þar sem sýkingin er talinni og upptök sín. Maður hefur verið úrskurðaður í mánaðar gæslu varhald vegna hnífstungu árásur í Neskupstæði nótt. Hann er grunnaður um tilraun til mandráps. Filipseyingar hafa brugðist harkalega við álöftun Ísland sem var samþýtt í mannhendindar á því saminu í þjóðan í dag. Fulltrúi Filipseyja segir orðalagi henni eins og hún munni hjarta drottningarinnar í lýsu í undralandi. Ótakt er að konur í sorg og gleði deili byðstofu kvennadeldar landspítalans segir kona með reynslu af hvoru tvekja. Háls lón Kárahnjúkavirkjuna brýtur úr friðlandi hreindýra á brúarörefum. Landsvirkjun ber að verja svæðið og í sumar var gerð tilraun með grjótvörn á 180 metra kapla. Komið þess sæl, 16 börn hafa greinst með ekóli bakteríuna eftir fjögur ný tilföll í dag. Aldrei hefur sambarlegu faraldu brotist út hér á landi. Framkvæmdastjóri heilbriðis eftirlitt Suðurland segir áhyggjöfni að fjöldi erlendra ferðamanna við heimsótt staðinn þar sem sýkingin á upptök sín. Landlæknisembættið tilkynnti síðdegis að fjögur börn til viðbótar hefðu greinst með ekóli. Þau eru á aldrinum 14 mánaða til fjögur ára. Ekki er enn vitað hvernig þau smittuðust. Um þriðjungur starfsmanna á bænum Efstadal þar sem sýkingin er talin eiga upptök sín var rannsakaður í dag en bakterían fannst ekki í neinum þeirra. 27 síni voru greind í dag. Fyrst voru tekin síni úr hamburgurum og ís í Efstadal fyrir um tveimur vikum sem bæði voru hrein. Þegar að fleiri börn greindust með sýkinguna fór matvælastopnun á samt heilbriðis eftirlitinu á staðinn 4. júli. Þá fannst fyrst ekólismitt í saur kálfa. Og þá er ákveðið að loka fyrir kálastíðin og þá er tekið síni af skýt úr kálfastíðinni. En það eru raunin ekki fyrr en á sunnudeginum eftir sem að við fáum að vita að það eru fleiri börn að sýkjast. Nú hafa 16 börn greinst með ekóli sýkingu og hafa þau öll fengið aðalsýningu hér á barnaspítala hringsins en þau eru þá misstungt taldin. Talið er að smitið hafi byrjað í efstadal 9. eða 10. júni en það getur þó verið enn lengra síðan og það tekur um þrjá daga að veikjast frá því að smit verður. Þetta er í fyrsta sinn sem faraldur af þessu tægi gengur yfir Ísland og hafa heilbriðis yfirvöld og eftirlitt stopnanir miðlað upplýsingum til almennings daglega. Matís, sem sér um endanlega greiningu sínana, hefur byðlað til viðskiptavinna sinna að takmarka sínatöku þar sem starfsmenn hafi ekki undan. Ekóli sýkingin getur borist með saur, þvægi, munnvatni og líkamsversum úr dýrum og fest þá nánast hverju sem er. Því er ekki víst að það takist nokkuð tíman að finna endanlega smitleið barnana. Á Íslandi eru nokkrir veitingastæðir í návíi við húsdýr sem sumir njóta mikilla vinsælda. Í Efstadal kom til dæmis fjöldi erlendra ferðamanna á tímabilinu sem umræðir. Sigrún segir það áhyggjöfni. Jú, það er það. En það hefur verið sent á ferðum staðila, orðsending, um að reyna að hafa samband við þá erlenda aðila sem hafa verið þarna. Maður um þrítugt var á sjötta tímanum úrskurðaður í fjögur að vegna gæslu var þal grunar um tilraun til mandráps. Hann er talinn að það veitt öðrum manni fjölda stungusára í heimahúsi í Neskupstað í nótt. Sá sem var stungin gegst undir aðgerð í dag og er á batavegi. Það var um miðnætti sem lögreglu barst tilkynningum að maður hefði verið stungin á heimili sínu í Neskupstað. Hann komst undan árásarmanninum og til nágrana sinna sem kölluð eftir aðstóð. Árásarmaðurinn er tengdur kærustu þólandans sem leiti til ósættis. Árásarmaðurinn var handtekin skömmu síðar. Báðir eru mennirnir um þrítugt og búa í Neskupstað. Hinn stungni var með marga stunguáverka á þremur stöðum, handlegg, fót og hálsi. Hann var fluttur til Reykjavíkur með sjúkraflugi og gegst undir aðgerð í dag. Systir hans greindi frá því á Facebook á sjötta tímanum að hann væri vaknaður, komin af gjörgæslu og á batavegi. Árásarmaðurinn var leitur fyrir dómara síðdegis þar sem lögregla fór fram á fjögur að vitna gæsluverðhaldi yfir honum. Á það fjælst dómari. Verjandi mannsins tók sér frest til að ákveða hvort úrskurðurinn yrði kærður til landsréttar. Áleftin Íslands um úttekt á marreitindamálum á Filipseyjum var samþykkt í marreitindaráði saminni þjóðana í dag. Stjórnvöld á Filipseyjum eru mjög ósátt við áleftinna, fulltrú Íslands segir að orðum verða fylgja aðgerðir. Stjórnvöld á Filipseyjum hafa sætt harðri gagrýni fyrir að virða ekki marreitindi borgara, alveg frá því Rodrigo Duterte fórseti Filipseyja lýsti yfir stríði gegn eitulífa hringum í landinu. 
Mannettindasamtök telja á milli 4 og 5000 manns að við látið lífið og stjórnvöldur og sjökuðum aftökur án dóms og laga. Fjölskyldur þeirra sem hafa látið lífið í stríði yfirvalda gegn eitulifum komu saman í byrjun vikunar og kvöttu til þess að álíktun Íslands í mannettindaráðinu urði samþykkt. Þannig að það var að koma mín mamma familia, sa United Nation Human Rights Council, na bumoto, pabor, sa manu halang intimente investigation. Kailangan po namin na kakampi, na katulad po nila, na may malasakit po sa harapatang pantao at nagtataguyod po ng buhay. Í ályktun Íslands er kveðið á um að alþjóðastofnanir fáið að taka út stöðu mannettindamála í landinu. So there should be no hesitance whatsoever on the part of the Philippines if it has nothing to hide to cooperate with the international human rights system. So we call on our government to do all they can to show to the international community that we are prepared to meet up to our international human rights standards. Áleiktunin var samþýtt í mannréttindaráði saminuðu þjóðanei í dag með átjón atkvæðum. 14 ríki sögðu nei en 15 sátu hjá. Fulltrúi Íslands sagði mikilvægt að bregðast við ákalli um aðgerðir. We discussed the need to prevent and respond to violations on a regular basis in this council, but all too often our words are not borne out by our acts. If we cannot respond in a serious way to the repeated calls for action by the mechanisms of this council, by the High Commissioner for Human Rights and even the UN Secretary General, then when can we respond? Bjarni Pétur, þetta var samþýtt með naumum meiri hluta í dag. Kom það á óvart? Já, það kom á óvart hvað þetta stóð tæft. Ísland hefur leitt vinnu upp undir 40 ríkja sem hafa stutt þessa ályktum, þannig að það hefur kvartnast ályktuð úr þar. En þetta er fyrsta ályktun sem að Ísland leggur fram í ráðinu og fær samþýtt hana. Þetta er svona sögulegt í því samingi. En það eru átjón ríki sem að samþýkja, 14 sem segja nei, þannig að þetta Sko, máttu valla tæpara standa og þarna er ímislegt mjög áhöfvert. Það er almennt þannig í mannréttindaráðinu að Asi og Afríkuríkin eru gjörn og setja hjá en Afríkuríkin þarna sem segja nei eru flest með ályktun á sér og því kannski ósátt við ráðið. Danir sem töluðu fyrir hönd Evrópusambandsins samþyktu og það vekur þá aðtiklega að sjá ungverjar þarna segja nei, einir Evrópuríkja en ungverjar hafa svo sem verið að fjarlegast ESB að núna búið síkasti. En hvað felur þessi ályktin í raun og verið í sér? Sko, Guðlaugur Þór Þórðarsson, utarekki sá þegar að sagði í hátíðum í dag að þetta væri hóvær krafa. Það væri raunni verið að lýsa þungum áhyggjum af stöðum mannréttinda á Filipseum og að það yrði alþjóðleg nefnd send þangað til þess að í raunni að gera úttekt á stöðinni og svo síðar draga þá til ábyrðar sem að hafa staðið fyrir handtökum, aftökum á dóms og lag. En hvernig hafa svo stjórnvöldi á Filips sem tekið þessu? Sko, þau eru auðvitað afar ósátt við að hún hafi verið samþýtt. Þú tefti forseti sagði þessa ályktun bílaða núna setni partinn og fulltrúi Filips segja í mannréttindaráðinu gekk eiginlega enn lengra og líkti þessu eða sagði að orðalægið væri eins og úr munni í hjarta drottningarinnar í lýsu í undarlandi. Nú svona ekkur Ykkur versti harðstjóri ævindir heimsins og svona alræmt fyrir sínar aftökur. You don't have the wherewithal, so all you can do is insult. The United Nations is a collection of sovereignties, not a sovereign collective. Thus, the Philippines rejects this resolution. It cannot in good conscience abide by it. We will not accept a politically partisan and one-sided resolution so detached from the truth on the ground It comes straight from the mouth of the queen in Alice in Wonderland. Konur sem leita á kvennatlitt landspítalans vegna fóstur látsið að þungunna og rást deila byðstofum með konum á leið í mæðraskoðun. Kona með reynslu á kóru tökja upplöðu mikla reyði vegna aðstæðan á byðstofunni. Þessari byðstofi hafa verðandi mæður og konur sem býða þungunarófs eða tíma vegna fóstuláts deilt frá árinu 2015 sem getur tekið á báða hópa. Ég kom fyrst á kvennadeildina í ágúst 2017, þá var ég að missa fóstur og þurfti að koma tveisvar til þess að fá það staðfest og ganga frá því máli. Og ég vissi, hafði heyrt af því að það væri eitthvað svona óþægileg blöndunar þannig að maður gæti lent því að sitja með öllum sem væri á leiðinni sónar. 
Kristín Jónsdóttir, yfirlæknir á kvennlæklingadeild Landspítalans, vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins, en segir að samina hafi þurft byðstofurnar vegna plásleysis. Það er einhvern veginn kviknað bara eitthvað svona rússleg reyði að mér væri búið upp á þessar aðstæður. Að ég þyrfti að setja þarna með mína sorg í þrjú korter og horfa fólk streyma inn og út úr sónarnum og faðmast á gleði og allt það. Nokkrum mánuðum síðar satt Salka á byðstofunni ófrísk af sinni sínum á leið í ómskoðun og upplifði þá andstæðuna. Sitt rosalega spennt að fara inn, sjá barnið, kem út ofsalega glöðum með myndirnar en er ófúslega meðvitið um það á sama tíma þá á sér stað mikil sorg á þessari stofu. Það var um, titrandi kona, hágrátandi, sem beið með mér þegar ég var á leiðin tólfvitnasónar sem satt bara í örmum mannsins síns og ég þurfti ekkert að spyrja hvað var að gerast þar. Mér finnst þetta bara súrrealist. Þetta er ófúslega undarlega ræðstæðar. Kristín segir að ekki standi til að breyta fyrirkomulaginu fyrir í fyrsta lagi þegar spítalinn flytur í nýtt húsnæði. Salka segir að margt fólk innan heilbriðiskeirans sem hún hafi rætt við taki undir gagrinni hennar. Það finnst öllum þetta fáranlegt. Og fólk segir já, þetta er svo sárt og hérna, þetta er hræðilegt fyrirkomulag. Þannig ég skil ekki alveg á hverju um að strandar að breyta þessu. Salka segir að konur sem hún hafi rætt við hafi svipað að sögu að segja að erfitt sé að geta mætt konum í öðrum erindagjörðum á byðstofunni. Þar mætist ólíkir heimar sem eðlilegast væri að aðskilja. Við veit alltaf sagt sorg og gleði eru systur tvær en við finnst þetta einhvern veginn fullan gengið um að láta þær sitja þarna saman á byðstofunni. Sex ferðamenn létu lífið í miklu óveðri sem gekk við norð austurhluta Greiklands í gær. Þar var úrhellis rigning og rok en íbúar líka að rigningunni við grjótkast. Fjöldi ferðamanna nýtur veður blíðunar í Greiklandi á sumrinn og síðustu daga hefur verið óvinu heitt upp undir 40 stig. En þegar þessi mikli hiti mætir köldu lofti úr norðri er von á miklum rigningum og hvassviðri eins og íbúar Ítalíu, Balkanlandana og Greiklands hafa orðið varir við síðustu daga. Neyðarástandið var lýst yfir í gær þegar veðrið skall á en það gerðist mjög skyndilega. Tveir rúmennar, kona á 60 aldri og 8 ára drengur létu lífið þegar þak veitingastaðar hrundi yfir þau. Þá dóðu tveir tjekkar þegar húsbíll þeirra fauk út af veginum á halki dýki í skaga og tveir bandarækjamenn létust þegar tré fjallu að þá. Skemmtir urðu á húsum, bílum og tré ripnuð upp með rótum og ljóst að mikið hefur gengið á. Og að er að sýta nú lífið í gær. Και βγήκα να πάω να πάρω τα παιδιά από μέσα, να τα φέρω εδώ και όπως τύπα και η βροχή, νόμιζα ότι ήταν πέτρες στο πλάδι. Öldugangur á hálslón í Káraníkavirkinu hefur brotið niður land í friðlandinu í kringils á rana og sandur úr lóninu getur fókið yfir gróður. Landsverkin beitir ímsum aðferðin til að verja landið eins og bakkavörnum, sandgrifjum og uppgeraðslu. Hér á bökkum hálslóns er gríðalegt magna af fínum sandi og frá upphafi Káranhúkavirkjunar hefur verið unnið að ímsum mótvægisaðgerðum til að sporna gegg því að sandur úr lóninu berist inn á gróið land. Eitt af skilirðum fyrir virkjunarleifinu var að fjúkandi sandur úr hálslóni kæfi ekki gróður þar í kring. Þetta er hérna sem sagt austan við hálslón og hér hefur verið stunda uppgræðslu núna síðan 2009 til þess að búa til gróður sem er þá betur í stakkbúin til þess að taka við áfóki og eyðast ekki og líka til þess að stoppa áfók til þess að fara lengra inn í landið. Vegurinn meðfram lóninu er varnalínan og einhver sandur berst þar yfir. Að styrkja gróðurinn á þessari víglínu er eins konar eilíðar verkefni. Þetta er bara dæmi um áfók sem hefur borist frá strönd hálslóns og hérna yfir á gróði land og er bara safnast fyrir og getur sumstæði verið tölvegt djúft en svona satt gróður hér á svæðinu er bara líkilega tryðið til þess að stoppa þetta fók að fara lengra. Meðfram strandlengjunni má líka sjá sandgrifjur á löngum kafla. Og þær eru hluta af mótvægisaðgerð sem var sett hérna með austustunni talslóns 
og hlutust þeirra er að fanga sandinn þannig að við séum ekki að fá hann hérna yfir veg og yfir á gróðurlendi hinni megin. Þegar hálslón fylltist í fyrsta sinn fór það yfir hluta friðlandsins í kringilsárana og miðast friðlandið nú við upphaflega strandlínu lónsins. Þegar öldur eru á lóninu getur það á ströndinni og á landsvirkjun að verja svæðið. Landbrot á rananum hefur verið mismikið, allt frá því að vera ekki neitt og upp í 20 metra á 5 árum. Landsvirkjun hefur verið með áfókskirðingar gegn sandfóki og í sumar var gerð tilraun með að bakka verja 180 metra kapla við norðurátta ranans með grjóti úr lóninu. Umhverfistofnun metur árangurinn og mögulega verða fleiri kaplar varðir. Kringis á rani er friðland, það var sérstaklega með tillit til reyndýra, þetta var í gríðastaði reyndýra. Og síðan er þarna ímislegt annað, það eru jarðminjanir þarna og gróðlendi sem að menn vilja varðveita og passa upp á. Og þessa varni sem er í gangi og vöktun er bara mjög mikilvægt en náttúrulega er svæðið ekki lengur eins ánsýndar og það var áður. Þúsundur myndist þess í Bosnýju í dag að 24 ár eru liðin frá einum mestu grimdarverkun sem framin hafa verið í Evrópu frá því í síðari heimstyrjöld. Í júli 1995 myrstu hersveitir Bosnýju Serba á 9.000 múslim á þremur dögum í borginni Srebrenica. Aðfefnin í dag var einnig jarðarför. 33 fórnarlömb fjöldamorðana voru borin til grafar. Hersveitirnar komu líkum þeirra fyrir í fjöldagröfum viðsvegar um borgina og enn á eftir að finna og bera kennsla á yfir 1.000 fórnarlömb. At the time of the occurrence I was a nine-year-old girl that was witnessing the worst atrocity on the European soil, um, uh, I lost um, about 40 members of the close kin, of which um, I lost three of my uncles, uh, three of the uncle's sons. One was barely 16 years old and also my grandfather. And we are yet to find my grandmother, even after 24 years, there is no trace of her. Og þá að allt öðru, en Úlla Árdal fréttamaður er komin upp í hlýðarfjalla á Akureyri en það er verið að opna eina skíðaliftuna. Úlla, já, er nokkuð farið að snjóa á ykkur þarna fyrir norðan? Nei, sem betur fyrir er það nú ekki svo sólin reyndar bara búin að sína sínar bestu liðar hér í dag. En það er hárrétt, klukkan fimm opnaði fjarkinn svo kallaði stólalifta hérna. Og bara þó nokkuð að fólki búið að koma í fjallið og hjá mér er Ágúst Örn, svæðistjóri hérna í Hlíðarfjalli. Ágúst, hvers vegna er það að opna þessa stólilifti? Það er bara mjög aukinn eftirspurn, bæði frá hjólandi og gangandi. Við kýðum að fólk komið hérna, njóta þess að vera hérna á sumrinn. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þið opnið eða hvað? Yfir sumartíman það er að segja? Nei, við opnuðum í fyrra, fyrstu sumaropnun. Það gekk bara vonum fram Mjög mikil ánæga, gleði með það. Hvað hva heldur, heldur að komið margir inn í dag? Ég er reikna með að þetta skríði í hundramanns í kvöld. Næsilegt ut og ég greip eina hjólakempu hérna á þann, fjallahjóla. Sara, varst þú mætt bara kortir í opnun eða? Að sjálfsu. Missum ekki á svona dögum. Ég sé þú, þú ert í búning og sé fleiri í búning hérna, svona svipum, ert í einhverjum hjólahóp? Já, þetta er sem sagt treyju sem við gerðum og við heitum Kvendrú, eða Kvöldumbúkur Kvendrú. Við erum hópur af stelpum hérna á hverju. Og eruð þið duglegar að nýta þetta? Já, við verðum það alveg bóttið. En hverju breytir þetta fyrir ykkur? Þetta eru mikið þægindi, þetta þurfum ekki að hjóla upp, bara niður, meiri skemmtun, minna púl. Og mælir þú með líðafjalli fyrir hjólafólk? Algjörlega, þetta er bara æðislegt. Glæðislega, takk fyrir það en ég ætla ekki að tefja þig lengur, þú ert hérna nóg framundan, bara ég segi gangið þig vel og hjóla þig vallega. Geislun sem er alltaf 800.000 sinnum yfir varóðamörkum berst enn frá rússneskum kafbáti sem sökkið Noragsafi fyrir 30 árum. Norski sérfræðingar segja þó ekki það óttast því sjórinn jafni hann að hratt út. Áhöfn norska rannsóknarskipsins Geosar sem er undarfarið kynnt sér undir djúpin mitt á milli Noregs og Svalbarða. Árið 1989 sökk þar sovjeski kjarnorku kafbáturinn Komsomolets eftir að eldur kviknaði um borð. 42 af 69 skipurum letu lífið. Þetta er fyrsti norski leiðangurinn af flakinu í 12 ár en það liggur á um 1700 metra dýpi. Kafbáturinn var knúin á kjarnorku kljúi sem er enn um borð auk fjölda tundurskeita og tvekja kjarnavata. 
Þetta er í fyrsta sinn sem Norðmenn senda ómannaðan kafbáta flakinu, en í leðangrunum kom í ljós að það hann berast enn geisla við kefni. Þú kann jú tíðu på að forrænsinn koma ut litt í pulsa. Siden vi har målt to prøver så det ikke har vært noen ting i, og en det har vært noe i. Tror du at deler av maskineriet inn i ubåten fortsatt er i funksjon på et vis? Nei, jeg tror det skilles havstrømmer, altså strømmer. Variasjon i strømningsretning eller nivå, kanskje tidevann eller et eller annet som gjør at det kommer noe ut av ventilasjonshullet på enkelte tidspunkt. Norðmenn ætla að verja næstu mánuðum í að kortleggja áhrif geislunar á lífríkið. Elise segir að þó geislunin sé mikil sé ekki ástæða til að hafa áhyggjur, því köld heimskauta höfin séu fljóta jafnan út. Vi vil følge ekstra nøye med på det ventilasjonshullet. Vi skal sitte og overvåke det med ROV-en og kamera på den og følge med om vi ser en sånn sky igjen, og da vil vi ta flere prøver derfra. Og þá veðri. Austlæg eða breytilega á 3 til 8 metrar á sekundu, skýjaða mestu úr skúrir og víð og dreif, en úr komur lítið um landi norð austanvert. Hiti 12 til 16 stig líjast inn til landsins, en það er Theodor Freyr Hervarsson við þeirfræðingur, sem fyrir betur yfir horfur næstu dag hér rétt á eftir. En fyrst er það Haukur Harðarsson sem ætlar að segja okkur frá því hvað hann ætlar að bjóða upp á íþróttum kvöldsins. KR sótti Molde heim í fyrstu umferð fórkefni Európudeildar Karla í fótbolta í dag. Breiðablik og stjarnan verða í eldlínin í kvöld. Serina Williams komst í dag í úrslitaleik Vimbleton mótsins í tennis. Williams er nú einum sigri frá því að jafna eftirsótasta með tennis heimsins. Og Megan Rapino, einn af fyrirlegum bandarska kvennalandslinsins í fótbolta, segist ekki hafa tíma til að bjóða sér fram sem forseta bandarækjana. Og þá er það aðrar helstu frétti kvöldsins. 16 börn hafa nú greinst með alvarlega ekólisíkingu þar að fjögur í dag. Fjöldi erlendra ferðamanna lagði leið sín í Estadal 2 þar sem síkingin er talin eiga upptök sín. Maður hefur verið úrskurðaður í mánaðar gæslu varðhald vegna hnífstungu árásar í Neskupstæði í nótt. Hann er grunaður um tilraun til mandráps. Filipseyingar hafa brugðist harkalega við ályktun Íslands sem var samþýtt í mannréttindar á því sameinuði þjóðan í dag. Fulltrúi Filipseyja segir orðalag í henni eins og úr munni hjartað drottningarinnur í lýsu í undralandi. Ótakt er að konur í sorg og gleði. Deili byðstofu hvernig þetta landsbítalans segir kona með reynslu af kvorutvekja. Hálslón Káranjúkavirkjuna brýtur úr friðlandi hreindýra á brúaröræfum. Landsvirkjun ber að verja svæðið og í sumar var gert til raun með grjótvörn á 180 metra kapla. Þessum fréttatíma er lokið. Það er næstu fréttir hjá okkur í útvarp og sjóvarpir klikka 10 í kvöld og nýjustu fréttir um alltaf finnina rúpunt ris. En við sjáumst klikka 10 í kvöld. Verið sæl.